Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinirar ko sa una kong video. Ang susunod nating gagawin ay itong exercise 11 sa ating right side. Kaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na sukat. Unahin natin itong line na may haba na 100. So, let's type... L, enter, 100, enter. Tapos, i-offset natin ito ng 13 going up. So, let's type O, enter, 13, enter, select object, click going up. Next, i-close natin ito. Type L, Enter, click here, and here. The same din dito sa kabila. So, type L, enter, click here, and here. Sunod, i-offset natin ito ng 11 going up. So, let's type O, enter, 11, enter, select object, click going up. Next, Lagyan muna natin ito ng line. So, let's type L, enter, click here, and here. Next, since ang haba nito ay 100 at ang distance nito ay 95, so ang sukat nito ay 2.5 at 2.5 rin sa kabila. Ngayon, i-move natin ito ng 2.5 going right. So, let's type M. Enter, select object, enter, select base point, drag going right, 2.5, enter. At i-mirror natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, then enter for now. Next, kung mapapansin nyo, ang arc na ito ay may radius na 11. So, i-fillay natin ito ng 11. Let's type F, enter, R for radius, enter, 11, enter. M for multiple, enter, then fillet. Next, i-offset natin ito ng 4 going up. So, let's type O, enter, 4, enter, select object, click going up. Ngayon, i-close natin ito. Let's type L, enter, click here, and here. The same lang dito sa kabila. Type L, enter, Click here and here. Next, i-offset natin ito ng 35 going up. Let's type O, enter, 35, enter, select object, click going up. Then, i-offset din natin ito ng 16. Let's type O, enter, 16, enter, select object, click going up. Para makuha natin itong distance na 40, ay mag-line muna tayo sa gitna. So, let's type L, enter, then click here, and here. Pagkatapos, i-offset natin ng 20 going left at 20 going right. So, let's type O, enter, 20, enter, select object, click going left, select object, click going right. Ngayon, i-delete na natin ito. 
at i-trim na rin natin ito. Let's type TR, double enter, then trim. Next, ito. 16 minus 12 is equal to 4. So, ang distance nitong dalawang sides ay 2. So, i-offset natin ito ng 2 going down at ito naman 2 going up. So, let's type O, enter, 2, enter, select object, click going down, select object, click going up. Next, gawin na natin itong circle na may radius na 6. So, let's type C, enter, specify center point dito sa gitna, 6, enter. Ngayon, i-mirror natin ito sa kabila. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, then enter for no. Sunod, i-trim na natin ito. Type PR, double enter, then trim. Next, itong circle na may radius na 9. So, gagawa tayo ng circle gamit ang 2P. Let's type C, enter, 2P, Enter, specify first point, click here. Ang radius niya ay 9, therefore ang diameter niya ay 18. Enter. Next, itong arc na may radius na 50. So, let's type A, enter, specify first point, click here. Then E for end point, enter. Shift right click, select tangent, then itapot dito sa circle, lalabas yung tangent sign, then click. R for radius, enter, 50, enter. Ngayon, itrim na natin ito. So, let's type TR, double enter, then trim. Next, i-mirror natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, then enter for no. Next, isunod natin itong circle na ito. At para makuha natin ang sukat niya, simulan natin i-analyze dito. Ang radius ng arc na ito ay 80 at ang diameter ng circle na ito ay 80. Kung mapapansin nyo, ang distance nito at ito ay pareho. Ang sukat nito ay 2. So, 2 plus 2 sa kabila is 4. Now, 80 plus 4 equals 84. So, ang diameter nito ay 84. Ngayon, Gawa tayo ng circle dito na may diameter na 84. So, let's type C, enter, specify center point dito sa gitna, D for diameter, enter, 84, enter. Ngayon, i-move natin ito ng 37 pataas. Let's type M, enter. Select object, enter, specify base point, drag going up, 37, enter. Next, maglagay muna tayo ng line dito sa gitna. So, type L, enter, click natin dito sa left quadrant, at click then dito sa right quadrant. Ngayon, i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. 
Next, ilagay muna natin itong circle reference na may diameter ni 80. Let's type C, enter, specify center point ito sa gitna, D for diameter, enter, 80, enter. Tapos, i-trim natin ito. Let's type PR, enter, select object, enter, then trim. Isunod natin itong circle na may radius na 80. So, let's type C, enter, specify center point dito sa dulo ng reference line, then 80, enter. Next, itong circle na walang given na sukat. So, let's type C, enter, specify center point dito sa upper middle ng circle reference, then shift right click select perpendicular at itapat lang natin yung cursor dito sa malaking circle at lalabas yung perpendicular sign then click ngayon itrim muna natin itong malaking circle type tr enter select object enter then trim. Next, i-mirror natin ito. Type MI, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, then enter for no. At i-trim na rin natin ito. So, let's type PR, enter, select object, enter, then trim. Gawin na rin natin itong mga reference lines. Ngayon, sukatin so na natin ito kung tama. So, let's select linear or linear dimension. Next, let's select radius.
At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. At tapos na nga natin ang ating 11th exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more card learnings. Para sa mga marami pang kapag-lessons, click lang.